সালামু আলাইকুম আজকের স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি ভয়াবহ রোগ ব্রেন স্ট্রোক নিয়ে সারা বিশ্বে প্রতি ছয় সেকেন্ডে একজন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে আমাদের দেশেও এই রোগের আক্রান্ত হওয়ার পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে তাই আজ আমরা এই রোগ কি এবং এর প্রকার ভেদ হওয়ার কারণ রোগের লক্ষণসমূহ এই রোগের চিকিৎসা এবং এর প্রতিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাহলে চলুন শুরু করা যাক এখনও যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আমাদের সমাজে অনেকেই মনে করেন ব্রেন স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাক দুটি একই রোগ কিন্তু দুটি আসলে দুটি ভিন্ন রোগ দুটি রোগেরই প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখে আপনি সহজে বুঝতে পারবেন আসলে রোগী কোনটিতে আক্রান্ত হয়েছে মস্তিষ্কের রক্তের মাধ্যমে অবিরাম অক্সিজেন এবং গ্লুকোজ সরবরাহ হতে থাকে কোনো কারণে মস্তিষ্কের কোনো অংশে যদি রক্ত সরবরাহ কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় তখন মস্তিষ্কের কোষগুলো মারা যেতে শুরু করে ফলে শরীরের কিছু অংশ অবশ হয়ে যায় বা অবশ হতে শুরু করে মস্তিষ্কের এই কোষগুলোর পরিবর্তন হওয়াকে বলা হয় ব্রেন স্ট্রোক স্ট্রোক সাধারণত দুই ধরনের হয় ইসচেমিক স্ট্রোক বা আঞ্চলিকভাবে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া এবং হেমোরিজিক স্ট্রোক বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ আঞ্চলিকভাবে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া বলতে হবে আমরা বুঝি রক্তনালীর ভিতর দিয়ে রক্ত পরিবহনের সময় যদি রক্ত জমাট বাঁধার সৃষ্টি হয়ে রক্ত মস্তিষ্কে পৌঁছাতে না পারে তখন তাকে ইস্টেমিক স্ট্রোক বলে ব্রেন স্ট্রোকের প্রায় শতকরা পঁচাশি ভাগ স্ট্রোকই এই ধরনের হয়ে থাকে হেমোরিজিক স্ট্রোক বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ বলতে বোঝায় মস্তিষ্কের ভিতরে দুর্বল কোনো রক্তনালী ফেটে গেলে বা ছিদ্র হয়ে গেলে তা থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে এ ধরনের রক্তক্ষরণ জড়িত স্ট্রোককে বলা হয় হেমোরিজিক স্ট্রোক এক্ষেত্রে রক্ত মস্তিষ্কের ভিতরে বা আশেপাশে ছড়িয়ে যেতে পারে স্ট্রোকের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথমে রয়েছে বয়স একজন মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্ট্রোক বাড়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে সাধারণত পঞ্চান্ন বছরের বেশি বয়স্ক পুরুষদের স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এরপরে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ হৃদরোগ রক্ত অতিরিক্ত মাত্রায় চর্বি অলস জীবনযাপন বা অতিরিক্ত মোটা হওয়া ধূমপান তামাক জর্দা মাদক সহ অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যালকোহলিক পানি গ্রহণ করা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ঔষধ সেবন করলে ওই স্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় পূর্বে পারিবারিক স্ট্রোকের ইতিহাস স্ট্রোক হলে সাধারণত যে লক্ষণগুলো দেখা যায় এবং যে লক্ষণগুলো দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে রোগী স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শরীরের যে কোনো একপাশে অথবা কিছু অংশে দুর্বলতা অনুভব হওয়া ও অবশ হয়ে যাওয়া কথা বলতে সমস্যা হওয়া বা কথায় জড়তা চলে আসা হঠাৎ করে চোখে ঝাপসা দেখা বা একটি জিনিস দুইটি দেখা হঠাৎ করে শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখতে না পারা কোনো কারণ ছাড়াই প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হওয়া ঢুঁগিলতে অসুবিধা বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া ঘুম ঘুম ভাব হওয়া এই লক্ষণগুলো দেখিয়ে সাধারণত প্রাথমিকভাবে বোঝা যায় রোগী স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে এই লক্ষণগুলো দেখা দিলে রোগীকে সাথে সাথে ডাক্তার স্মরণাপন্ন করতে হবে এছাড়া আরও কয়েকটি উপসর্গ দেখা দিলে প্রাথমিকভাবে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় যেমন শ্বাসনা বন্ধ হয়ে গেলে মুখ থেকে মুখে শ্বাস দিতে হবে বমি হলে মাথা একদিকে কাত করতে হবে কিন্তু এ সময় ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যক্তিকে কিছু খাওয়ানো বা পান করানো যাবে না সঠিক সময় মতো রোগীকে চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন করতে পারলে স্ট্রোকের জটিলতা থেকে রেখাই পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক সময় এ রোগের লক্ষণগুলো কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত থাকতে পারে এ রোগের চিকিৎসায় রোগীকে ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পরে রোগীকে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয় সাধারণত পরীক্ষা করে বোঝা যায় রোগী আসলে কোন ধরনের স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে স্ট্রোকের ধরন জেনে রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয় ইস্টেমিক স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে রক্ত পাতলা করার ওষুধ প্রয়োগ করা হয় কখনো কখনো শিরায় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ করা হয় এমনকি ক্যাথেটারের সাহায্যে তা সরাসরি মস্তিষ্কেও প্রয়োগ করা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমাট বাঁধা রক্ত অপসারণ করার জন্য বা শুরু হয়ে যাওয়া শিরার প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য মস্তিষ্কে অপারেশন করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয় হেমোজেরিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে রক্তপাত বন্ধ ও মস্তিষ্কের চাপ কমিয়ে আনার ওষুধ প্রয়োগ করা হয় ক্ষতিগ্রস্ত শিরা মেরামত করার লোককে অপারেশন করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয় স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের অনেকেই বেঁচে যান আবার অনেকে মারাও যান যারা বেঁচে থাকেন তাদের বেশিরভাগই পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকেন দুর্ঘটনার পরে পঙ্গুত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই স্ট্রোক তাই এমন ভয়াবহ রোগ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এর পূর্ব থেকে আমাদের এই রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলো সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন তাহলে চলুন আমরা এবার এই রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে জেনে নিই আমাদের যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে তাহলে আমরা তা নিয়মিত পরীক্ষা করব এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করব। শরীরে কোলেস্ট্রল বা চর্বির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখব যাদের বহ
সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে সামান্য একটু সচেতন জীবন যাপনই পারে আমাদের যে কোনো ধরনের বড় রোগ থেকে দূরে রাখতে তাই নিজেকে সুস্থ রাখতে নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি এখন যত্নশীল আজকের মতো এ পর্যন্তই আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করে অন্যদেরও জানার জন্য সাহায্য করুন হয়তো আজকে আপনার একটি শেয়ারের মাধ্যমে কেউ এই রোগ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং নিজেকে করে তুলতে পারবে সচেতন এবং হবে উপকৃত এখন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ